ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഷൈനികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നാലഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഷൈനികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് അസോസിയേഷൻ അമ്മ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ യൂത്ത് താരങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഇപ്പം ഒരു വിഷയം പൊങ്ങി വന്നത് ശ്രീനാഥ് ബാസി പിന്നെ ശൈനിക വിഷയം പൊങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഈ യാത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഈ സംഗതി മുന്നോട്ട് വരും ഇവിടുത്തെ യൂത്ത് താരങ്ങളൊക്കെ ലഹരിക്ക് അടിമകളാണ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞു സമ്മേളനം നടത്തിയത് ഇടുക്കി കൊണ്ട് പോലത്തെ ഒരു ചിത്രം ആളാണ് പറഞ്ഞത് ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഒരു സംഗതി അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഗതി നിങ്ങളെ യൂത്ത് താരങ്ങളെയൊക്കെ മിണ്ടാതിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലഹരി എടുത്തിട്ട് ഇതിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പറയാൻ ആകെ കൂട്ടി അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളു എല്ലാവരും പിന്നെ പടം ചെയ്യുന്നവര് എല്ലാം കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളു പടം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ പടം ചെയ്യണില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിലക്കിയവരൊക്കെ പടം ചെയ്യണവരാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വിലക്കാൻ പറ്റണം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ <laughs> 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 ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇല്ലേ യുവാക്കൾ വലിയ ഉപയോഗിക്കും ഉള്ള കൂടുതൽ അല്ലേ പിന്നെ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചൊടിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ വായുവൊന്നും മൂടി കിട്ടാനും പറ്റില്ല എത്ര പേര് വായു വരും മൂടി കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പടം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് ബാസി ആണെങ്കിലും ചൈനാണെങ്കിലും മനസ്സിലായിരിക്കാണെങ്കിൽ അവര് കേൾക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം ഇപ്പൊ തിലങ്ങന വിലക്കിയിരുന്നില്ലേ തോന്നുന്നുണ്ടോ ശരിയൊന്നും അല്ലേ എനിക്ക് പറ അത് രണ്ടു വർഷങ്ങളുണ്ട് നല്ലതുകൊണ്ട് ചില കുറച്ച് എന്താ പറയുമ്പോ പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥകളുണ്ട് കാരണം എന്തും കാരണം പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാരണം പുറത്ത് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വരണമെന്നില്ല കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും നല്ലതാണ് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോ അത് എന്താ പറയുക ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് സിനിമ ഫിലിം ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വരും അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആണെങ്കിലും ഫിലിമിന്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും പഴയ പോലെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു പേടിയുണ്ട് എന്തോ എന്നാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ 
പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയില്ലല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും റോഡിൽ ഇറങ്ങിയാലും ഇപ്പം ഫുൾ റെക്കോർഡിംഗ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ചുട്ടിന് തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഷെയിൻ ചേട്ടൻ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലില് ലൈവിൽ ഒരു ദിവസം അഭിമുഖം നടത്തിയ ഒരാളായിരുന്നു ഷെയിൻ ടോം ചാക്കു അത് ഓണത്തിന് ന്യൂസ് വായന എന്റെ ചോദ്യം മാധ്യമ ലോകം ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവശ്യവും കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ അതിലെ നായിക നായിക വേഷം ചെയ്ത ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സിനിമ എത്രത്തോളം കാലിക പ്രസക്തമാണ് ഈ സിനിമ ഫിക്ഷൻ എന്നതിനപ്പുറം എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് തോന്നിയത് കാരണം ഞാനിത് മമതയോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം പല രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച പല ലോകങ്ങൾ കണ്ട ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടി Everybody has freedom of expression and what we have in our constitution. But um, when we practice our freedom to express um, ourselves, um, I don't think that is absolutely received or perceived in the right manner in our society. And Pratish, when you say that, you have a lot of people who 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 have a lot of people. ഫ്രീഡം <laughs> in a way that we think is right we have the freedom to wear what we feel is appropriate to us um pakshe vimarshanam adine tetaya oru judgement perception adella um madhyama pravartakarku you know they always attack us especially um women have really been um targeted um in a huge manner and it's very difficult for us to um live you know without any biases i would say um, i mean i don't know if i've completely see this film is not completely we're not tilting to you know in any uh, we, and you ask me if this is a fiction i think more than fiction there is this film is a or by a realism on the cinema and uh, it is very very relatable and it's abs- i mean i think priya's character my character saudinde avatar shine ne hanu te ulikenda എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇൻഡിവിജ്വലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ കൂടെ ബിൻ ദാറ്റ് എറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ ദിയർ ലൈഫ് ടൈം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മീൻസ് ഇറ്റ് എ ലോട്ട് മോർ റെലിവെൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വൈ ഐ ഫീൽ ദിസ് ഇസ് മോർ ഓഫ് എ റിയലിസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാൻ യുവർ വർക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ 
called socio thriller adha the social relevant aitla subject or uh, thriller mood le parayna cinema so social relevance of the subject nu varane paathu kaniyal uh, it can be a doctor fiction padalla irikkan adine nammal or thriller mood le package edutte varana appo for example nirnayak odu kaniyal adu social relevant aitla cinema aanu but it is family oriented cinema emotional space aanu ivade adoru thriller based aanu but it's a social thriller can call it in that genre actually ാണ് <laughs> The positives and negatives are being analyzed in a creative art. That is why we call it an interpretation quality. If we call it an interpretation quality, then we call it an interpretation quality. Then we call it an interpretation quality. That is basic art. That is the pattern. If we call it an interpretation quality, then we call it an interpretation quality. If we call it an interpretation quality, then we call it an interpretation quality. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. പാസഞ്ചറില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം വേറെയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് സേവിങ് എ മോമെന്റ് ഓഫ് ഒരു മോമെന്റ് ഓഫ് ക്രൈസിസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആ ഫിലിമിന്റെ ഒരു ഒരു മെയിൻ മോട്ടിവ് ദിസ് വൺ ഇസ് പ്യോർലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ മീഡിയ ആൻഡ് സി മീഡിയയിൽ ആസ് എ മീഡിയ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓർ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇനിയും ആഡി മോർ ഫ്യൂവൽ ടു ദ ഫയർ എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആൻഡ് അതിലൂടെ വരുന്ന വിക്റ്റിംസും ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഹൂ സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദീസ് പീപ്പിൾ ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു നാവിഗേറ്റ് ദം സെൽഫ്സ് ത്രൂ you know through the whole situation and the long story the focus pakshe rendu films la thamile or of course yan aadhimayi padathinte or kadha kettappo enikku idin treatment you know style manasilai kodum enikku definitely passage was definitely nalla reflection aayirun karanam padam within 10 minutes the audience is already in the film adu kanne pinne padam thirunna odane or or probably or sigh of relief aayirikku you know that oh wow okay adu resolve aayi ennulla or 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 സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ കിട്ടുക അതെ ഞാൻ പാസഞ്ചർ വാസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഫിലിം സോ ആ ഒരു മൂഡ് എന്തായാലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പോണ്ടർ ചെയ്യാതെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ ഫെൽ ഞാൻ ഈ പടം കണ്ടു അങ്ങനെ പേഴ്സണലി കണ്ടതിന് ശേഷം വർക്ക് ആവുന്ന ഫിലിംസ് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് അതിനകത്ത് ഐ കെൻ മെൻഷൻ വിത്ത് ദ നെയിംസ് യു നോ ദ ഫ്യൂ ഫിലിംസ് ഐ ഹാവ് വാച്ച് ആൻഡ് ലവ് ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് അതിൽ ഒന്ന് ആണ് ലൈഫ് ഐ ലവ് ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൈറ്റർ great story and an extremely talented maker coming together appo aa oru formula work avumbrana nalla cinema illa theerchayittu i think nalla cinema gal aalgare touch cheyna cinema gal indu work avum undu theaters so theerchayittu ee oru cinema oru ee oru beautiful social message ode aalgarilekku ettum ennalla oru vishwasam enikkundu and ini nalla cinema gal undu avanu theerikkan povanu aa pressure ne engane ningal ningal endake effort aanu adinu vendi kittu എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വളരെയധികം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മലയാളം ഫിലിമാണ് എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് കാരണം ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്കെന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ കാണണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആൾക്കാർ തിയേറ്റർ വരുന്ന വാഷ് സോ I just hope and pray that our director is here at the airport will show and our director and the product of work and the no matter what our film is not a show is so I hope it happens that we should pray it happens I don't know what to do, I don't know what to do, I don't know what to do, I don't know what to do
definitely yani jo activity ya to ek kind of character hai ki bare school girl college girl girl next door aa gaya hai par bade ke cheedu aapko ek hi sir bilch ke cheedya na tum to kaam ko nya vidyarthi how can enne ko to cheya patto nu oru question undu and sir thanne paranju priyane cast cheya nu parayumba thanne oru paadu questions varu kaaranam ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ എനിക്ക് സൂട്ട് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടൻ വേഷ തനി നാടൻ വേഷത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റിമാർക്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ എന്നിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ലൈവിലെ ക്യാരക്ടർ അപ്പം ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ഹാവിങ് ഫൺ അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ആവുന്നത് കാരണം ബി കെ പി സാർ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ ചെയ്യണം ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദി ഓൺലി യുനോ മോട്ടിവേഷൻ ഐ ഹാവ് ടു ഡൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ പറ്റി ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് എൻ്റെ എലമെൻസ് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ കമ്മൽ പിയേഴ്സിങ് സ്റ്റാറ്റു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പിന്നായത് സോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇതുവരെ എന്നെ കാണാത്ത ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് 